ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டேஸில் எப்படி ஐஇஎஸ் கிளியர் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் காமெடியாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க பரவாயில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஒரு குரல் தான் ஸோ இந்த குரலை வச்சு தான் எனக்கே ஒரு மோட்டிவ் ஆச்சு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது எண்ணிய எண்ணையாங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணியராக பெரின் அதாவது வினை திட்பம்ல அறநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது குரல் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா யார் நம்ம தாத்தான்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம தாத்தா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீ ஆசைப்படு எது எவ்வளோ பெருசாக வேணாலும் ஆசைப்படு ஆனால் சின்னதாக ஆசைப்படாத பெருசாக ஆசைப்படு ஆனால் வந்து அந்த ஆசைப்படுறதுக்கு உண்டான செயலை செயலில் நீ வந்து வலிமையாக இருந்தீங்கன்னா நீ எப்படி எப் எதை ஆசைப்பட்டியோ கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஐஎஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி டேஸில் நான் மட்டும் ஆனால் போதாது மற்றவங்களையும் உங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த முயற்சி எடுத்திருக்கேன் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்றைக்கி வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மெத்தட் சரிங்களா இந்த சாப்டரில் மினிமம் டூ மார்க் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மார்க் வந்து ஐஇஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஜனவரி ஃபைவ் எக்ஸாமு ஸோ இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குது ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் சரிங்களா இதை வந்து யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா மிஸ்டர் கேஸ்டிக்லியானோ டெவலப் பண்ணாங்க இதை வந்து லீஸ்ட் எனர்ஜி ப்ரின்ஸிபல்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஸ்ட்ரெயின் வெறும் எனர்ஜி மெத்தட்னு சொல்லலாம் இதில் என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா ஸ்லோப்பு டிஃப்ளக்ஷன் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு எது வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் லோடு அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் இது வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்ட்டு டிஃப்ளக்ஷன் அப்போ வந்து என்னது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஃப்ளக்ஷனாக என்னது ஒர்க் டன் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோடுனால எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் நடக்குது ஸோ வந்து இந்த ஒர்க் டன்னை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உள்ள ஒரு இன்டர்னல் பவர் வேணும் சரிங்களா அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ளே இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு பவர் இருக்கும் இன்டர்னல் பவர் அதான் வந்து இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு எது வேணாலும் சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இப்போ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எது எதுக்கு அப்ளிகபிள்னு பார்த்தோம்னா லீஸ்ட் எனர்ஜி ப்ரின்ஸிபல் அப்படி இப்போது இதில் பார்த்தோம்னா ஹூக்ஸ்லாம் வேலிடாக இருக்கும் எப்படி ஏன் ஹூக்ஸ்லாம் வேலிடுனா இப்போ நான் லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து அப்ளை பண்ணோடனே ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி மாறுது சரிங்களா இப்போ ஒரு லோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ இதான் வந்து ஹூக்ஸ்லாம் வேலிடு சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து லிமிட் ஆஃப் ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டியில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து இது எந்த இது எந்த ப்ரின்ஸிபலுக்கு கீழே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சரிங்களா எனர்ஜியை வந்து கன்சர்வ் பண்ணும் இந்த மெத்தடில் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மெத்தடு எந்தெந்த கண்டிஷன் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்க்கெல்லாம் அப்ளிகபிள்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் மெம்பர் ஆக்சுவல் மெம்பர்னால் ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அது நெக்ஸ்ட் பெண்டிங் மெம்பர் ஆர் ஃப்ளெக்சுரல் மெம்பர் அப்படின்னா நம்ம பீமு இந்த மாதிரி கேர்டரு இதெல்லாம் வந்து பெண்டிங் மெம்பரில் வரும் அடுத்து ஷியர் மெம்பர்னால் என்னது பீம் கேர்டர் தான் வரும் அடுத்து வந்து டார்ஷனல் மெம்பர் டார்ஷனல் மெம்பர்னால் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து மொமெண்ட் அபவுட் ஜெட் ஆக்சிஸ் சரிங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாவு மில்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு அந்த ஒரு ராட் இருக்கும் ஒரு உருள் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஷாஃப்ட் இருக்கும் அந்த ஷாஃப்ட் தான் வந்து டார்ஷனல் மெம்பர் ஏன்னா முறுக்கு விசை சரிங்களா இப்போ நான் கையே முறுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஒரு முறுக்கு விஷய இதாகுது இல்லை ஸோ இது ஒரு டார்ஷனல் மெம்பர் ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரி கொஷின் வரும்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் மெம்பரில் கொடுத்துட்டு ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா அதில் எவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது இல்லை அதில் எவ்வளோ வந்து இது இருக்குது ரொட்டேஷன் சாரி டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா ஆக்சுவல் மெம்பரில் ரெண்டாவது வந்து பெண்டிங் மெம்பரில் கொடுத்துட்டு பெண்டிங் மெம்பர் பீம் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து எந்த இடத்துல டிஃப்ளக்ஷன் எங்கே இருக்குது ஸ்லோப் எங்கே இருக்குது சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஷியர் மெம்பர்லேயும் போத் ஆர் சேம் டார்ஷனல் மெம்பர்லேயும் அதே மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஷாஃப்டை கொடுத்துட்டு இதில் வந்து டார்ஷனல் இது
சார் இதில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜின்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆஃப் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேண்டிலிவர் பீம் சரிங்களா இந்த ஆர்க் பீமாக இருக்கும் இதில் வந்து இந்த இந்த ஃப்ரீ ஹண்டில் வந்து லோடு கொடுத்துட்டு எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி எவ்வளோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மெம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவல் மெம்பர் ஆக்சுவல் மெம்பர் வந்து ஒன்றுக்கு வந்து டயா டியாக இருக்கும் இன்னொருக்கு டயா டூ டி டூ டியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து லென்த்து சேமாக தான் இருக்கும் பட் லோடு வந்து வேரியஸாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அதாவது ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியோட ரேஷியோ கேட்பாங்க எலாங்கேஷனோட ஸ்ட்ரெயினோட ரேஷியோ கேட்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட எங்க ஸ்மாலஸோட இந்த மாதிரி எது வேணாலும் கேட்கலாம் ரேஷியோஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் நீ கிளியராக பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ஆக்சுவல் மெம்பர் ஆக்சுவல் மெம்பர்னா எங்கே இருக்கும் ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவல் மெம்பர் தான் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இப்போ லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த லோடு என்ன ஆகும்னா ஸோ ஆக்சுவல் லோடு அப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் த்ரீ டியில் போட்டுக்கலாமா ஸோ ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்போ ஆக்சுவல் லோடு அப்ளை பண்ணோன்னே இது என்ன ஆகும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கரெக்டா ஓகேவா இது வந்து லென்த்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவல் மெம்பர் ஆக்சுவல் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ வந்து இந்த லோடுனால இந்த ஆக்சுவல் லென்த் வந்து கொஞ்சம் டிஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா இது சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு சிம்பிள் என்ன கேபிட்டல் யூ சரிங்களா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜினா என்னது எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் ஒர்க் டன்னா என்னது ஆவரேஜ் ஃபோர் சென்ட்டு ஆவரேஜ் ஃபோர் சென்ட்டு டிஃபார்மேஷன் ஓகேவா ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் எப்படின்னு சொல்கிறேன் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இந்த சேஞ்ச் ஓகேங்களா இப்போது இதுக்கு வந்து ஒரு இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் போடுறோம் இது வந்து லோடு இது வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து இப்போ லோடு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது டிஃப்ளக்ஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து லீனியராக போகும் சரிங்களா இப்படி தான் போகும் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து லிமிட் ஆஃப் ப்ரப்போட்டி ப்ரப்போஷனாலிட்டி ஹூக்ஸ்லாம் வேலிடு ஓகேங்களா அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு லோடு ஒன்று ஆச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் இந்த மாதிரி லீனியராக வந்து இதாகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதனால தான் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே இதாக இருக்குல்ல சரிங்களா ஸோ அதான் அதான் ஜீரோ ப்ளஸ் பி மேக்ஸிமம் பி இருக்குது மினிமம் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது மேக்ஸிமம் பியில் இருக்குது ஸோ சேஞ்ச் இன் ஓகேங்களா எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பி பை டூ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பிஎல் பை ஏ ஸ்ட்ரெயின் என்னது சார் சேஞ்ச் இன் எடுத்துனா பிஎல் பை ஏ சரிங்களா அப்போ வந்து என்னது பி ஸ்கொயர்டு எல் டிவைடட் பை டூ ஏஇ ஓகேங்களா இதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஓகேங்களா இன்கேஸ் இந்த பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த லோடு அண்டு டிஃப்ளக்ஷனோட டயக்ராம் இந்த ஏரியா ஆஃப் டயக்ராமுக்கு வந்து நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ வந்து இதோட ஏரியா என்னது ஏரியா வந்து ஆஃப் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் கரெக்டாக ஆஃப் பேஸ் என்னது சேஞ்ச் இன் லென்த் ஹைட் வந்து பி அப்போ வந்து ஒன் பை டூ பிஎல் பை 
ae into p upon the p squared l by 2 ae upon the area of area of the is like a big upon is tlbs some other example saying la area of load and deflection diagram equal to strain energy okay la either one mark either one the in case uh, number of structure strain energy upon the p1 squared l1 by a1 e1 E on the constant other room at the P2 squared L2 in the Mari on P3 L3 divided by 2 times A3 in the Mari Pogitir. Okay, in case this spring are going to chukonga. Either on the another the structure in case or spring. This is another deflection. Okay, now for spring strain energy, strain energy for spring into del by 2. This is okay, the strain energy for spring. Now, in the spring, flexibility condition and stiffness condition. So, flexibility is small f1. Flexibility is deflection divided by load okay la but deflection and other flexibility into load okay wow. so when the in the deflection and you substitute pantamna answer varo. okay wow. then other uh, stiffness na k sorry la stiffness na 1 by 1 by flexibility upon the number of load divided by stiffness uh, displacement r on the stiffness in our formula moment divided by theta okay la idella one mark so idu one mark la kekalam idu one mark la tn base la kekalam so idella note panni vechukonga idula vandu idil endu nambo delta kandupidikana enna enadhu delta equal to p by k so idu vandu nambo idil substitute pandra maar irukum del l ku okay va It's simple. Now, there is another one. What do you think? Let's see. Let's see. Now, the next one. Let's see. So, strain energy is what? U equal to P squared into L divided by 2AE. Correct? So, now, let's see. P squared L divided by 2AE. Now, we will multiply the area of the area. Area into area. Okay. Then, what is P by area? If you have an area, you area squared. F squared. If you have an F squared divided by the area into length, it is volume divided by 2e. This is strain energy. This is very important. 2 mark or 1 mark like a clam. I is a 2 mark in the formula. Sering la salt rhyme dint. So next, you know, the modulus of resilience. Modulus of resilience is the maximum strain energy. Okay, la strain energy maximum on the modulus of resilience. So that is u by v. V na volume. Okay, la f squared divided by 2e. Sering la. इधर वंदे एफडी करने पड़ी क्लान है नंबर इधर डायग्राम पार गए इधर वंदे ना दे स्ट्रेस डायग्राम इधर वंदे स्ट्रेन ओके इंगला इप्पो माइल्ड स्टील को वंदे इप्पो नंबर डायग्राम पर ओके वा बड़ी पाव करेक्टा सो इधर वाले लीनियर आ रखो इधर वाले लीनियर आ रखो सो इधर वाले ना दे हुक्स ला वैलिड अपना उन्हें शेडेड एरिया उन्हें ना दे शेडेड एरिया उन्हें हुक्स ला वैलिड
ஹூக்ஸில் வேண்டிட்டுனா இப்போது ஒரு ரப்பரை நான் பிடிச்சி புல் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க புல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப விடுறேன் லோடை ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ரி ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடணும் சரிங்களா அதில் எந்த டிஃபார்மேஷனும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது தான் வந்து ஹூக்ஸில் வேலிடுன்னு சொல்லுவோம் லிமிட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ஆரம்பித்து இது வரையும் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஷேடட் ஏரியா தான் சரிங்களா ஸோ இதோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மாலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் கிடைக்கும் இதோட ஏரியா என்னது ஏரியா ஷேடட் ஆஃப் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஆஃப் பேஸ் என்னது ஸ்ட்ரெயின் ஹைட் என்னது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் என்னது ஸ்ட்ரெஸ் பை யங் ஸ்மாலஸ் கரெக்டா இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ என்னது எஃப் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இ அப்போ என்னது யு பை வி மாடலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஐஎஸ்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஹண்ட்ரட் கால பாஸ்கல்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மாலஸ் ஆஃப் ரெசிலியன்ஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க எங்க ஸ்மாலஸ்ட் நமக்கு தெரியும் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஃபார் மைல்டு ஸ்டீல் ஓகேங்களா நியூ டென் பவர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ வந்து இது டூ மார்க் ஐஎஸில் மேபி கேட்டில் கேட்கலாம் இல்லை வந்து டிஆர்பியில் கூட கேட்கலாம் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸு இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா பெண்டிங் மெம்பர் ஆர் வந்து ஃப்ளெக்சிபல் மெம்பர் ஃப்ளெக்சிபல் மெம்பருக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது பீமாக இருக்கலாம் கேர்டராக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஓகேங்களா ஃப்ளெக்சிபல் மெம்பரில் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃப்ளெக்சிபல் மெம்பர் இருக்குது லோடு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லோடு ஓகேங்களா இங்கே ஒரு லோடு இங்கே ஒரு லோடு இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுத்துப்போம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து இன்சைட் லைனரில் வரும் சரிங்களா ஆரிஜினில் வரும் இதிலிருந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து என்ன ரேடியஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் இது வந்து என்னது டிஎஸ் கரெக்டா அப்போ இது வந்து எக்ஸ் இதிலேருந்து இது வரையும் இருந்தது டிஎக்ஸ் புரியுதா அதாவது சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமு இதில் வந்து என்னென்னா சேகிங் வந்து இது வந்து சேகிங் தானே சேகிங் நேச்சரு கர்வேச்சர் வந்து இன்சைடில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதில் மொமெண்ட்டு அப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மொமெண்ட்னால இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி ஆகுது வேறு வேறு லோடு ஆக்ட் ஆகுது மொமெண்ட் ஆக் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஸ்ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு இங்கே இது பண்ணுறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா டேக் ஸ்மால் எலமெண்டல் ஸ்ட்ரிப்பு ஓகேங்களா இப்போது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி என்ன என்னது ஆவரேஜ் மொமெண்ட் ஆவரேஜ் மொமெண்ட் மல்டிப்ளை ரொட்டேஷன் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜினா என்னது ஆவரேஜ் மொமெண்ட் இன்ட்டு ரொட்டேஷன் கரெக்டா ஸோ ஆவரேஜ் மொமெண்ட்னு என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் எம் டிவைட் பை டூ மல்டிப்ளை ரொட்டேஷன் வந்து டி தீட்டா ஓகேவா இங்கே வந்து டி தீட்டாங்கிற ஒரு ஆங்கிள் வந்து மேக் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போது நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது ஆங்கிள்னு என்னது ஆர்க் லென்த் டிவெலப்ட் பை ரேடியஸ் கரெக்டாக ஸோ வந்து இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு எம் பை டூ மல்டிப்ளை டிஎஸ் பை ஆர் ஓகேவா இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வந்து பெண்டிங் மெம்பர் தானே இது வந்து என்னது பெண்டிங் மெம்பர் ஆர் ஃப்ளெக்சுரல் மெம்பர் டூ டிஆர்பி டிஎன்பிஎஸ்லாம் என்ன என்ன கேட்பாங்கன்னா பெண்டிங் மெம்பர் ஈக்குவல் டு பீமா இல்லை வந்து ஷாஃப்டா இல்லை வந்து ட்ரெஸ் ரூஃபா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ பீம் கவுடர்லாம் வந்து பெண்டிங் மெம்பரில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு அப்ளையிங் பெண்டிங் தியரி 
வெண்டிங் தியரி என்னது எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் நமக்கு இந்த டேம் தேவையே இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு டேம் தான் தேவை சரிங்களா அப்போ வந்து ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது எம் பை இஐ கரெக்டா ஸோ இதுதான் வந்து தேவை இதை வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு வச்சுப்போம் ஸோ வந்து இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்போது ஃப்ரம் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்போ என்ன வரும் டியூ ஈக்குவல் டு எம் பை டூ என்று எம் பை இஐ என்று டிஎஸ் கரெக்டா கரெக்டா ஸோ இப்போ என்ன வரும் எம் ஸ்கொயர்ட் டிஎஸ் டிவைடட் பை டூ இஐ சரிங்களா இது வந்து டியூன்னு இருக்குது இப்போ இது வந்து இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் இருக்கா கரெக்டாக அப்போ வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டோம்னா எம் ஸ்கொயர்டு டிஎஸ் டிவைடட் பை டூ இஐ ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதில் வந்து டூ மார்க் இருக்குது ஐஎஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சரிங்களா ஜனவரி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஷியர் மெம்பர் ஷியர் மெம்பர்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி யூ ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் வி ஸ்கொயர்டு டி டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டைம் இஐ இப்போது இதில் பாருங்கள் இப்போ இன் கேஸ் டிஎஸ் வந்து என்னென்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல டிஎஸ் என்னது ஆர் இன்ட்டு டி தீட்டா ஓகேங்களா டிஎஸ் வந்து என்னது ஆர் டைம் டி தீட்டா ஃபார் கர்வுடு ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கர்வுடு மெம்பர் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரைட் மெம்பர் ஓகேவா சாரி டூ டைம் இஐ வராது டூ டைம் ஏஜி வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து டார்ஷனல் மெம்பர் டார்ஷனல் மெம்பர்னா என்னது ஷாஃப்ட் சரிங்களா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர்டு எல் டிவைட் பை டூ ஜிஜி ஓகேவா இதில் வந்து வீணா ஷியரு டிஎக்ஸ்னால் நம்ம இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியது ஏரியா ஆஃப் தி மெம்பர் ஜீனா ஷியர் மாடலஸ் ஓகேங்களா இப்போது இதில் பார்த்தோம்னா டீனா டார்ஷன் எல்னா லென்த் ஆஃப் தி மெம்பர் ஜீனா ஷியர் மாடலஸ் ஜேனா போலார் மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஜேனா என்னது ஐபி என்ன போலார் மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒய் ஓகேங்களா ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் என்னது ஃபை டி பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இது வந்து ரெண்டும் போத் ஆர் சேம் தான் சரிங்களா ஏன்னா மோமெண்ட் ஆஃப் பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ வந்து ஃபை டி பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா இன்கேஸ் இதுக்கு யூனிட் என்னது எம்எம் பவர் ஃபோர் ஆர் வந்து மீட்ரு பவர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பவர் ஃபோர் இன்கேஸ் வந்து இது சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்கேஸ் ஹாலோவாக இருந்துச்சுன்னா பை அவுட்டர் டயா மைனஸ் பை இன்னர் டயா டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த யூனிட் கேட்பாங்க சரிங்களா எப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க் அது வந்து டூ மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மினிமம் ஒன் மார்க் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ட்ரஸ்ட் நம்பருக்கு ஏஇ ஏஇனா என்னது ஆக்சுவல் ரெஜிடிட்டி 
This is unit na e unit meter squared e na newton per meter squared. So then that is newton na newton na. This is the unit. This is the dimension. Dimension on the m l t power minus two. Newton na ml t power minus two. Seringla add the. This is flexural member na e i. This is again na flexural. Flexural rigidity. E na na Newton per meter squared. I na meter power four. Apo Newton meter squared ruko. Newton meter squared. Newton na m l t power minus two. Inge oru two ruke. So apo ande okay ingla. Enter. Adte where na ruke shear. This is Shear Rigidity Shear Rigidity area is meter squared G is Newton per meter squared G is Shear Modulus Okay, you know? Then it is Newton Newton is M L T power minus 2 Okay, you know? What is it? G J G J is Torsional Rigidity G को वंदे Newton per meter squared into meter power four आप वंदे Newton meter squared ओरो आप वंदे m l power three t power minus two ओके इंगला इधर वंदे two mark ला वारत को चांट सर के two mark चरिंगला T N P S C T R B Namari Isro Bark So this is the same thing That's the same thing Types of stiffness Types of stiffness L divided by A is Axial stiffness is another axial stiffness. Add the L divided by E A in a flexural add the L divided by A G in a shear stiffness. L divided by G J in a torsional stiffness. Okay, you know, this is the kind of bar, kiss, row, something. This is the exam, the kind of type of stiffness. Okay, you know, you know, hooks are valid, hooks are valid. If you look at the hooks, there is a valid type of structure. Okay, you know, you know, you know, scientists are defined. Okay, you know, what kind of structure is valid? Okay, you know, number one is Maxwell Principle of Superposition. There is a rule in the first rule. The first rule is that there is a deflection in the structure, slope, shear force, bending moment. Where is the section? This is what the structure is. It is a loaded structure. In a loaded structure, shear force, bending moment, slope, deflection. What is equal to this? There is a structure in the structure. Algebraic sum of all respective deflection or respective slope or respective bending moment or respective shear force quantity on the quantity individual effect of load equal of dinsol ranga setting la first principle of superposition on the pond or structure law on the door structure setting la on the load apply upon yach the load apply upon a structure la इधर लांडे उन्हें स्लोप ना डकलां डिफ्लेक्शन ना डकलां शेयर फोर्स से इधर लामे रखो सरिंग ला इप्पो आदल उन्ना वाला स्लोप सरी डिफ्लेक्शन उन्हें इधर की इक्वल नो पाता हूँ ना डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड वन ने डिफ्लेक्शन ड्यू टू इन दमारी पी वन पी टू पी थ्री ना चुको ड्यू टू पी � 
டோட்டல் ஸ்லோப் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்லோப் ஒன் டியூ டு லோடு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா இதே மாதிரி ஷேர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு வரும் புரியுதா ஸோ இதான் வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா கேஸ்டிக்லியானோ தியரம் கேஸ்டிக்லியானோ தியரம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அதாவது பார்ஷியலி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் தி லோடட் ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா பார்ஷியலி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் தி டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் தி லோடட் ஸ்ட்ரக்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்ளைங் லோட் ஈக்குவல் டு டிஃப்ளக்ஷன் புரியுதுங்களா இது வந்து தியோரம் ஒன்று தியோரம் ஒன் ஓகேங்களா தியோரம் ஒன் என்னது பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் தி லோடட் மெம்பர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்ளைட் லோடு ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னா லோடு வந்து டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனாக டிஃப்ளக்ஷனும் டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன் லோடு அப்போ டேரக்ஷனாக டிஃப்ளக்ஷனும் அப்போ டேரக்ஷன் கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் இருக்கும் தேரம் ஒன்றில் இன்னொன்று இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி தான் பார்சல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் தி லோடட் மெம்பர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்னது மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு டீட்டா டீட்டானா என்னது ஸ்லோப்பு ஓகேங்களா புரியுதா அதாவது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியை வந்து மொமெண்ட்டை பொறுத்து டே பார்சல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரொட்டேஷன் கிடைக்கும் அதாவது ஸ்லோப் கிடைக்குன்றாங்க தியரம் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது பார்சல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் தி டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆஃப் தி இன்டர்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ரிட்டர்னட் ஸ்ட்ரக்சர் ஈக்குவல் டு மினிமம் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து என்னது லீஸ்ட் எனர்ஜி பிரின்சிபிள் ஆர்னா ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் சரிங்களா அன்னோன் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஓகேங்களா இதை வந்து மினிமம் பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் பண்ணோம்னா நமக்கு அன்னோன் வேல்யூ கிடச்சிரும் இதுதான் கம்ஸ் அண்டர் ஃபோர்ஸ் மெத்தட் சரிங்களா லா ஆஃப் காம்பட்டபிலிட்டியெல்லாம் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டிஃப்ளக்ஷன் இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதில் வந்து எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா ப்ராப்பர்ட் கண்டிலிவர் இன்டர்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னது ப்ராப்பர்ட் கண்டிலிவர் கண்டினியூஸ் பீம் ஃபிக்ஸ்டு பீமு சரிங்களா அப்புறம் ஃபிக்ஸ்டு ஆர்ச்சு டூ ஹிஞ்சு ஆர்ச்சு ஆர் போர்ட்டல் ஃப்ரேமு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கண்டிஷனில் வரும் டிஏ அதாவது ரிட்டர்ன் ஃபோர்ஸில் வரும் ஓகேங்களா இன்டிடர்மினட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா டே வந்து நாட் மோர் தென் ஜீரோ இதெல்லாம் டூ மார்க் இப்போ மேக்ஸுவல் ரெசிப்ரோக்கல் தேர் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா தி டிஃப்ளக்ஷன் அட் தி பாயிண்ட் ஏ டியூ டு தி லோட் அட் தி பாயிண்ட் பி சரிங்களா then uh, deflection at point b e, due to the load at the point a புரியுதுங்களா இதான் அது அதாவது என்னன்னா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சரிங்களா இப்படி ஒரு பீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஏன்னு வச்சுப்போம் இதை வந்து பின்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏல வந்து ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் உண்டாகுது சரிங்களா ஏல வந்து உண்டாகிற டிஃப்ளக்ஷன் வந்து எந்த லோட்னால் உண்டாகும்னு பார்த்தோம்னா பியில் அப்ளை ஆகிற லோடால் உண்டாகும் ஓகேவா இப்போது இந்த பியில் வந்து ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் உண்டாகும் இது வந்து இது வந்து இந்த டிஃப்ளக்ஷன் எதனால் உண்டாகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏல வந்து உண்டாகிற லோட்னால் உண்டாகுது ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் மேக்ஸ்வெல் ரெசிப்ரோக்கல் தியரி அடுத்து நம்பர் ஃபோர் வந்து மிஸ்டர் பெட்டி பெட்டிஸ் தியரி இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தி எனர்ஜி ஆர் ஒர்க் டன் ஒன் செட்டப் ஆஃப் லோட் காஸ்ட் பை தி டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் தி செகண்ட் செட்டப் ஆஃப் லோட் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு செகண்ட் செட்டப் ஆஃப் லோட் காஸ்ட் பை தி ஃபஸ்ட்டு செட்டப் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு செட்டப் ஆஃப் லோடு புரியுதுங்களா என்னென்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு செட்டப் ஆஃப் லோடு வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தோம்னா இதனால் என்ன உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம்னா செகண்ட் செட் ஆஃப் 
டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேங்களா இதில் செகண்ட் செட் ஆஃப் ரோட்னால ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் லோடுனால செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆஃப் லோடுனால ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஓகேங்களா இதான் சரிங்களா நம்பர் ஃபைவ் ஃபைவ் யார் இதுன்னு பார்த்தோம்னா முல்லர் பிரி முல்லர் பிரிஸ்ல பிரின்சிபல் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா ஐஎல்டி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இதோட ஸ்ட்ரெஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபங்க்ஷன்னா நான் அது ஷேர் ஃபோர்ஸ் பண்ணி மூமெண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ரொட்டேஷன் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிஃப்ளக்டட் ஷேப் ஆஃப் தி பீம் அந்த பீம் வந்து எவ்வளோ தூரம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அந்த ஷீப் அந்த ஷேப்புக்கு வந்து ஈக்குவல்ன்றாங்க ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ளக்டட் ஷேப்புக்கு ஈக்குவல் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா அடிஷ்னலாக இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷனை இமூ ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் என்ன அப்ளை பண்ணுறோம்னா யூனிட் டிஃப்ளக்ஷன் சாரி யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுறோம் யூனிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இதான் வந்து மிஸ்டர் முல்லர் பிரேஸ்லு பிரின்சிபல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நியூமெரிக்கல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி என்னது ஆஃப் இன்ட்டு இன்ட்டு டெல்லு கரெக்டா ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் இதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் டெல்லில் என்னன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா இது என்னன்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா இது இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜூல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஹண்ட்ரட் ஜூல் இது வந்து லோடு வந்து ஒரு டென் கிலோ நியூட்டன் வச்சுப்போம் ஓகேவா அப்போ வந்து என்ன வரும் டூ டைம் டிவைடட் பை ஓகேவா டூ டைம் ஜூல்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேவா லோடு வந்து கிலோ நியூட்டனில் இருக்குன்ட்டு டென் கியூப் அப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் இந்த மாதிரி தான் இஎஸில் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் இதில் இப்படி கூட கேட்பாங்க சரிங்களா அதாவது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல எஃப் ஸ்கொயர்ட் பை டூ இ இதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் ஒரு ஹண்ட்ரட் மகா பாஸ்கல் கொடுத்துருவாங்க இதில் வந்து மாடல்ஸ் ஆஃப் ரிசிலியன்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க இல்லை வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வால்யூம் வேல்யூ என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ என்னது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு எங்க ஸ்மாலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து என்னது மைண்ட் ஸ்டீல் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ்னா அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர்ட்டி அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நியூட்டன் எம்எம் பர் எம்எம் க்யூப் அப்போ வந்து என்னது நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரு எந்த எந்த பீமில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இல்லையா இல்லை வந்து கேண்டில் லிவர் இல்லையா இல்லை வந்து ஃபிக்ஸ்டு பீம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேறு எதில் வேணாலும் கேட்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இதில் வந்து பெண்டிங் எதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மூணு இதில் எந்த பீமில் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ இதில் பெண்டிங் மோமெண்ட் என்னது பெண்டிங் மோமெண்ட் என்னது சிம்பிள் சப்போர்ட்டு வந்து டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட்டு இதுக்கு வந்து டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இதுக்கு வந்து டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெல் கரெக்டா அப்போ வந்து எதில் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா டினாமினேட்டரில் வந்து வேல்யூ லோவாக இருக்குது அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் ஹையாக இருக்குது பெண்டிங் மூமெண்ட் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆல்சோ ஹை ஓகேங்களா ஏன்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மொமெண்ட்டு மொமெண்ட் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா ஸோ வந்து 
அப்போ கேண்டில் லிவரில் தான் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா இப்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்படி கேண்டில் லிவரில் இந்த இது வந்து சிங்க் ஆகுது ப்ராப்படி கேண்டில் லிவரில் இந்த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து சிங்க் ஆகுது ஸோ இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்படி போயிடுச்சு சிங்க் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து சிங்கிங்னால் என்னது ஸ்ப்ரிங் எஃபெக்ட் தானே இது அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி என்னது ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு டெல்டா ஓகேவா ஸோ இப்போது சிங்கிங் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஸோ இதுதான் கான்செப்டு ஸோ அப்போ வந்து என்னது சிங்க் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சிங்க் ஆச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக இதில் வந்து கேஸ்டிக் சாரி கேஸ்டிக் லியானோ மெத்தட் வந்து எந்த இதில் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிடென்டென்சி அதாவது டிஐ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக டிஐ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கேஸ்டிக் லியானோ மெத்தடு ஆர் எனர்ஜி மெத்தடு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மெத்தடு வந்து டஃப் ஏன்னா டிஐ வந்து டூ மோர் தென் டூ மோர் தென் ஒன் இப்போ ப்ராப்டி கண்ட்ரி வரணும் ஒன்று இருக்கும் மற்ற பீம்னா டூ த்ரீ அப்படிலாம் போச்சுன்னா வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் டஃப்பாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இது எல் இது லென்த்து இது டயா ஓகேங்களா லென்த்து சேம் தான் பட் வந்து டயா வந்து டூ டியாக மாறுது அதே மாதிரி லோடும் டூ டியாக மாறுது இதில் வந்து என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ரேஷியோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ரேஷியோ கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெயினோட ரே ரேஷியோ கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து டிஃப்ளக்ஷனோட ரேஷியோ கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்படின்னு பார்த்துடலாமா இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் வந்து நான் ஒரு டைம் போட்டு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஒன்றுக்கு என்னது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஒன் டூ சாரி அப்போ ஒன்றுனா என்னது பி கொரியல் பை டூ ஏஇ கரெக்டா பி ஒன் ஏ ஒன் ஏரியானா என்னது சாரி நிமிஷம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜினா என்னது பி ஒன் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் அப்போது பி ஒன் ஸ்கொயர்ட் எல் ஒன் டிவைடட் பை ஏரியா வந்து பை பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு இ கரெக்டாக ஓகேவா இங்கே பார்த்தோம்னா டூ டைம் டூ டைம்னா என்னது பி ஒன் ஸ்கொயர் ஓகேவா டூ டைம் பி ஒன் ஆர் எல் ஒன் டிவைடட் பை டூ டைம் ஃபைவ் பை ஃபோர் டூ டைம் டி ஒன் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு இ அப்போது கேன்சல் பண்ணிடலாமா பிஎல் பிஎல் அடுத்து டூ டூ ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர்ட் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்கு ஒன் பை ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஃபோர் அப்போ வந்து ரேஷியோ வந்து ஒன்று கரெக்டா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் என்னது ட்ரெஸ்னா பி ஒன் பை ஏ ஒன் இ ஒன் அடுத்து பி டூ ஏ டூ இ டூ கரெக்டா பி ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் பி எங்கள் ஸ்மால் ஸ்ட்ரெயின் தான் ஸோ அப்புறம் டூ டைம் பி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஒன் பி ஒன் கேன்சல் ஃபைவ் பை ஃபோர் டி 
சொல்லி இ இக்கேன்சல் அப்போ வந்து என்ன இருக்குது டூ இருக்கும் டூ டூ சார் ஃபோர் ரேஷியோ டூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு என்ன கேட்டுருக்காங்க இருக்கும் இதோட ரேஷியோ வந்து டூ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம தட்டினா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி கண்டிலியூ ஒரு பீம் கொடுத்துட்டு இங்கே லோட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் பா அந்த பாயிண்ட் லோடு எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது இது எல் ஒரு சின்ன செக்ஷன் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸுன்னு பிரிச்சுக்கணும் இதை வந்து டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ மொமெண்ட்னா என்னது எம் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்னது பி இன்ட்டு எக்ஸு சாரி பி இன்ட்டு எக்ஸு ஓகேவா ஸோ மைனஸ் பின்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா டவுன்வோர்டு இல்லை ஓகேவா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தெரியும் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜினா என்னது இன்டரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு எல் எம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டூ இஐ ஓகேங்களா மொமெண்ட் வந்து பி மைனஸ் பி எக்ஸ் மேக்னிடியூட் தேவையில்லை ஸோ இருந்தாலும் ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக மேக்னிடியூட் தேவை கிடையாது சரிங்களா ஜீரோ டு எல் அப்போ வந்து என்னது பி ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை டூ இஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இஐ வெளியே எடுத்துடலாமா அப்போ இது இன்டர்வேஷன் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ ஜீரோ டு எல் அப்போ வந்து பி ஸ்கொயர்டு எல் க்யூப் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஐ இது என்னது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி சரிங்களா இன்கேஸ் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாயிண்ட் லோடு கீழே வந்து டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோனு கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி டிவைடட் பை பாயிண்ட் லோடுனா என்னது டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியை வந்து இதை பொறுத்து இது பண்ணோம்னா என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடச்சிரும் அப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ டைம் பி பியை பொறுத்து பண்ணால் டூ டைம் பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஐ அப்போ பிஎல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ இஐ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இன்கேஸ் டஃப்பாக கேட்கணுன்னா இப்படி இது வந்து ஐஐடி பாம்பே கொஸ்டின் சரிங்களா இது வந்து டயா அப்போ வந்து இது ரேடியஸ் ரேடியஸா கரெக்டா ஸோ இது வந்து ரிஜிடு ரிஜின் என்னது ஒன் பை இ வந்து என்னது இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா இது வந்து ரிஜிட் பீமு ஸோ வந்து லோடு டபுள்யூன்னு ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸோ இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே இருக்கும் அண்டர் பாயிண்ட் ரோடுக்கு எல்லாம் எவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன செக்ஷன் கட் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ்எக்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி எடுத்துப்போம் அப்போ இது வந்து என்னது ரேடியஸ் தானே இது ரேடியஸ் தானே ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன தீட்டா இப்போ இது நைன்டி டிகிரி தானே நைன்டி டிகிரினா இது கர்ணம் ஸோ வந்து நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் கரெக்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ எந்த தீட்டா இது பண்ணலாம் அட்ஜஸ்டன்னா காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஹைப்போட்டைனஸ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டைம் காஸ் தீட்டா கரெக்டா அப்போ வந்து மொமெண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் என்னது டபுள்யூ ஆர் காஸ் தீட்டா கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா ஜீரோ டு எல் 
சாரி ஜீரோ டு எல்லாம் கிடையாது ஜீரோ டு பை பைனானது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆஃப் சர்க்கிள் ஸோ ஜீரோ டு பை போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா மொமெண்ட் என்னது டபிள்யூ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு கா ஸ்கொயர்டு தீட்டா இன்ட்டு ஆர் டைம் டி தீட்டா கரெக்டாக டிஎஸ்னா என்னது ஆர் டைம் டி தீட்டா ஓகேவா டிவைடட் பை டூ டைம் இஐ கரெக்டா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இதில் எது இதெல்லாம் பொதுவாக இருக்குது ஆர் பொதுவாக இருக்குது வெளியே எடுத்துடலாம் ஆர் க்யூபு டபிள்யூ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை டூ இஐ இது வேறு என்ன இருக்குது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டூ பை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து இது பண்ணால் என்ன சொல்லலாம் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை டூ கரெக்டா இன்ட்டு டி தீட்டா எல்லாமே இந்த பக்கம் வந்துருச்சா ஓகேவா ஃபர்தராக இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இன்டர்ரேட் பண்ணலாமா ஆர் க்யூப் டபிள்யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இஐ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் தீட்டா ப்ளஸ் இந்த காஸ் தீட்டா இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சைன் டூ தீட்டா டிவைடட் பை டூ ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜீரோ டூ பை அப்போது ஆர் க்யூப் டபிள்யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை இந்த டூ இங்கே வெளியே எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா அப்போ வந்து பை மைனஸ் சார் பை ப்ளஸ் சைன் டூ பை டிவைட் பை டூ ஜீரோ தான் வரும் அப்போ வந்து என்ன வரும் ஆன்சர் ஷைன் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஆர் க்யூப் டபிள்யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் டைம் இஐ இன்ட்டு பை ஓகேவா நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் அடுத்து பாயிண்ட் லோட் அப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியை லோடை பொறுத்து லோடு என்னது டபிள்யூ லோடை பொறுத்து பண்ணால் நமக்கு என்னது டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ டிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவல் டு டூ டபிள்யூ ஆர் க்யூப் அடுத்து பை பை இன்ட்டு ஃபோர் டைம் இஐ அப்போ என்ன வரும் டபிள்யூ ஆர் க்யூப் பை டிவைடட் பை டூ இஐ ஸோ இந்த ஆன்சருக்கு டூ மார்க் ஐஎஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இது வந்து ரேடியஸ் இது லென்த்து ஓகேவா இந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம் இதில் வந்து ட்ரூமைந்து மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் அடுத்து பாயிண்ட் லோட் இந்த மாதிரி கேட்டுருவாங்க சரிங்களா இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து சீரோன்னு எடுத்துக்கலாமா இது வந்து தான் ஃபுல்லாக டயா தானே அப்போ வந்து டபுளாக பிரித்தோம்னா ரேடியஸ் தானே ஆர் ஆர் கரெக்டாக ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு செக்ஷன் எப்படி பிரிப்போம் சரிங்களா அப்போது இது என்னது எக்ஸ் அப்போ வந்து இது வந்து தீட்டா டி தீட்டா டி தீட்டா தீட்டா அப்போ தீட்டானா என்ன தீட்டா வரும் ஆப்போசிட் டிவைடட் பை இதுவும் ஆறு இதுவும் ஆறு அப்போது சைன் தீட்டா வருமா சைன் தீட்டானா ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைப்போட்டினஸ் வந்து ஆர் ஓகேவா அப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் தீட்டா ஓகேவா இது செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஓகேவா இது வந்து இந்த கருடு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று இந்த ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு செக்ஷன் டூ டூ எக்ஸ் டூ ஸோ இதுக்கு வந்து இது வரையும் தான் ஓகேங்களா எடுத்துப்போம் புரியுதா கருடு ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு 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 பார்ட்டு இங்கே ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டு முடிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போது எம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்று என்னது பி இன்ட்டு ஆர் சைன் தீட்டா ஓகேவா எம் எக்ஸ் டூ என்னது பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி என்னது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து கருவுக்கு பார்த்துருவோமா கருவுக்கு வந்து ஜீரோ டு ஆஃப்ங்கிறதுனால பை போட்டுடலாமா ஏன்னா ஆஃப் சரிங்களா பை ஆஃப் சர்க்கிள்ங்கிறதுனால பை ஓகேங்களா ஏன்னா ஒன் எயிட்டி ஓகேங்களா ஃபுல் சர்க்கிள்னால் த்ரீ எயிட்டி டிகி த்ரீ எயிட்டி ஆஃப் சர்க்கிள்ங்கிறதுனால ஒன் எயிட்டி அதனால் பை அப்போ வந்து எம் ஸ்கொயர்டு எம் ஸ்கொயர்னா என்னது பி ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இன்ட்டு 
r டைம் d தீட்டா ds-னா r டைம் d தீட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க டிவைடட் பை 2 டைம் ei ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ டு எல் ஓகேங்களா பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டூ இஐ கரெக்டா இப்போ இது அது பொதுவாக இருக்கோ எல்லாம் வெளியிடுங்க ஆர் கியூப் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இஐ அப்போ இங்கே உள்ள என்ன இருக்கும் ஜீரோ டூ பை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவை வந்து பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டி தீட்டா கரெக்டா ப்ளஸ் இதில் வந்து பி ஸ்கொயர்டை வெளியெடுத்துடலாமா டிவைடட் பை டூ இஐ இதில் ஜீரோ டூ எல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இதில் ஆர் கியூப் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இஐ இது இன்டர்வேஷன் பண்ணிடலாம் அப்போ ஓகேங்களா அப்போது தீட்டா ஒன்றை பண்ணால் தீட்டாவ் ஆகிடும் அப்போது காசை பண்ணால் காசு டூ தீட்டாவ் பண்ணால் சைன் டூ தீட்டா டிவைடட் பை டூ ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது ஓகேவா ஜீரோ டூ பை ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இஐ என்னது ஜீரோ டூ இது வந்து எக்ஸ் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ கரெக்டாக ஜீரோ டு எல் அப்போ ஆர் கியூப் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இஐ பை மைனஸ் சைன் இந்த டூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபோர் ஆகிடும் கரெக்டா ஓகேவா அப்போ வந்து சைன் ஜீரோ தான் வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா சைன் டூ பை ஜீரோ ஓகேவா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இஐ எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ கரெக்டா அப்போ என்ன வரும் ஆர் கியூப் பி ஸ்கொயர் ஃபை டிவைடட் பை ஃபோர் இஐ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இஐ எல் கியூப் இது ரெண்டு ஆறு சிக்ஸ் இஐ வரும் ஓகேவா அப்போது இதில் எது எது பொதுவாக இருக்குது பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்ன அதுக்கு டூ இஏ வெளியே எடுத்துடலாமா ஓகே டூ இ இஏ வெளியே எடுத்துகிட்டா என்ன இருக்கும் ஆர் கியூப் ஃபை டிவைடட் பை டூ இஐ ப்ளஸ் எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ ஏ சரிங்களா இப்போ வந்து இதான் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் என்னது டிஃப்ளக்ஷன் கேட்குறாங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஈக்குவல் டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி பை அப்ளைங் லோடு பி பியை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ வந்து டூ பி டிவைடட் பை டூ இஐ என்ட்டு ஆர் கியூ ஃபை டிவைடட் பை டூ இஐ ப்ளஸ் டூ தான் இஐ எல்லாம் எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா டூ ப்ளஸ் எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ என்ன வரும் டூ டூ சார் கேன்சல் ஆகிடும் பி டிவைடட் பை இஐ இங்கே வந்து த்ரீ டைம் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ டைம் ஆர் கியூப் பை ப்ளஸ் டூ டைம் எல் கியூப் இதான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா இது டூ மார்க் சிம்பிள் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து சாயல் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு வீடியோ போடுறேன் இன்றைக்கி மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரக்சரல் சாயில் ரெண்டுமே முடிக்கிறதுக்கு நான் வெளியே பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்